வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் கொரோனாவின் ஊரடங்கு உத்தரவு இதையெல்லாம் நாங்கள் எதுக்குங்க கேட்குறோம் ஊரடங்குனா என்ன நாங்கள்லாம் ஊரில் சண்டியர் சாதி பேசி திரிவோம் எனக்கு சொத்து சுகம் இருக்குது நான் பெரிய ஆள் நான் எதுக்குங்க இதெல்லாம் மதிக்கணும் எனக்கு என்னங்க தேவை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தெரியக்கூடிய சண்டியர்கள் இப்போ போலீஸ் காவல்துறை அதிகாரிகள் அடிப்பது சரியாக தவறா இதில் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டு காவல்துறை செய்வது தவறு அல்ல இதில் ஒரு மூன்று சதவீதம் அதாவது அவங்க இன்றைக்கு கட்டுக்கடங்காத மக்கள் தொகையை பார்க்கும்போது இதில் வேறு வழி இல்லாமல் ஒரு சிலர் ஒரு சில தவறுகளை செய்யக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது இதுவும் அது வந்து இது ஒரு ஒரு எல்லாரும் நூறு சதவீதம் சரியான முறைகளில் வாழ முடியாது இதில் வந்து தவறு அல்ல எப்படிங்க இது தப்பு அல்ல நாங்கள்லாம் அன்றாடம் கூலி காட்சிங்க தினந்தோறும் வேலைக்கு போகணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் அன்றாடம் நீங்கள்லாம் வந்து அன்றாடம் கூலி காட்சியா அன்றாடம் கூலி காட்சின்னு ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு வேலைக்கு போகிற கூலி தொழிலாளி ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக முந்நூறு ரூபாய்க்கு குடிக்கிறான் குடிக்கிறது மட்டும் முந்நூறு ரூபா அவன் வாங்குகிற பீடி சிகரெட்டு அவன் பயன்படுத்துகிற போயிலை அவன் குடிக்கிற டீ இது சேர்க்காமல் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு முந்நூறு ரூபாய்க்கு குடிக்கிறான் இவன் வந்து ஏழையா இவன் ஏழையான்னு கேட்குறேன் நான் கொத்தனார் வேலை செய்கிறவன் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா எண்ணூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குகிறான் அப்படி கொத்தனார் வேலை செய்கிறவன் எண்ணூறுலேருந்து ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குகிற எந்த கொத்தனாராவது இன்றைக்கி நல்ல ஒரு வீடை கட்டி வாழ்ந்துட்டுருக்கிறானா பூரம் பிச்சு எடுத்துக்கு தெரியலாம் இதுக்கு காரணம் என்ன என்ன இதனுடைய காரணம் என்ன காரணம் குடி இப்போ இவன் பூரா வந்து குடியிலே போயிட்டு இருக்கிறான் இவன் பூரா குடியிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் அப்போ இவன் அன்றாடம் காட்சியாக இல்லாமல் என்ன செய்வான் இன்னும் எத்தனை தலைமுறைகள் எடுத்தாலும் அன்றாடம் காட்சியாக தான் இருப்பான் ஏன்னா இவன் வந்து அன்றாடம் இன்றைக்கி பணக்காரன் என்ன செய்கிறான்னா வாரத்திற்கு ஒரு முறை பெக்கு கணக்கில் குடிச்சிட்டு ஓடி போயிடுறான் மாதத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு விசேஷத்தில் பெக்கு கணக்கில் குடிச்சிட்டு போயிடுறான் இவன் டெய்லி வந்து குடிச்சுப்பிட்டு ஃபுல்லாக எடுத்து குடிச்சுப்பிட்டு இவன் மட்டே ஆகிறது இல்லாமல் இவன் அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு அன்றாடம் காட்சி நான் இங்கே போகிறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு குரூப் இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு குரூப் என்னென்னா நாங்கள்லாம் ஊரில் பெரிய சண்டியர் இந்த கிராமத்துலலாம் வேலை வெட்டிக்கு போகிறது வேலைனா என்னென்னே தெரியாது ஏதாவது ஒரு எங்கிட்டாவது போய் இன்றைக்கி தான் காலேஜ் ஏகப்பட்ட காலேஜ் இருக்குது போய் அதில் போய் காசை கட்டி படித்தோன்னா இப்போ படித்திங்கனாவே பாஸ் போட்டுட்டுருக்காங்க அங்கேருந்து வந்துட்டு பெரிய சண்டியர் மாதிரி வேலைக்கே போகிறதில்ல அப்புறம் ஏ ஏ ஊரில் நீ இன்னும் பிரியாலா ஏ எனக்கெல்லாம் வராது ரே டே நாங்கள்லாம் யார் ஏ என் சாதி அப்படி நாங்கள்லாம் இந்த மண்ணுக்கானவர்கள் அப்படிம்பா நீ மண்ணுக்கானவராரு இல்லை வேற எதுக்கானவனாலும் இருந்துருப்போம் நீ சொன்னேன்னா அவனுக்கு வந்து எதுவும் வராதா கொரோனாங்கிறது நோய் உனக்கு வராதா உன் ஜாதிக்கு வராதா இல்லை உன் சொத்து சொகத்துக்கு வராதா யார் சொன்னால் வராது உனக்கு தாயா முதல்ல வரும் இன்றைக்கு இன்றைக்கி அன்றாடம் வாழ்கிறவன் அன்றாடமே வாழ்ந்துக்கிட்டுருக்குறான் இப்போ இதே மாதிரி நல்லா வாழ்கிறவன் நல்லா வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் அன்றாடம் வாழ்கிறவங்க தினந்தோறும் குடிக்க வேண்டியது தினந்தோறும் குடித்து விட்டு கூத்தடிக்க வேண்டியது அப்புறம் எவனாவது ஒரு பணக்காரன் போய் படம் பார்க்குறானா பூரா பிச்சை எடுக்கிற இந்த அன்றாடம் சொல்கிற பூரா பூரா பயல்களும் திரைப்படத்தில் மூடி இருக்கிறான் மொத நாள் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாவது அந்த படத்தை பார்க்குறான் அப்போ இவன் அன்றாடம் காட்சி எல்லாமே பிச்சை எடுக்காமல் என்ன செய்வான் பிச்சை எடுக்காமல் என்ன ஏன் செய்வான் ஒரு நாளைக்கு இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்துலேருந்து இரண்டா இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டில் என்னுடைய ஒரு மாதத்திற்கு சம்பளம் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் என்னுடைய பயிற்சியில் நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்த பொழுது என்னுடைய சம்பளம் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இன்றைக்கி என்னுடைய சம்பளம் என்ன நானும் ஒரு சாமானியம் தான் நான் ஒன்றும் பெரிய ஆள் கிடையாது என் உங்களுடைய நாமளும் எல்லாருமே அடித்தட்டு தர மக்கள் தான் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த வேண்டும் நமக்கு அதற்காக போராடணும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ குடிக்கணும் கூத்தடிக்கணும் கும்மாலம் போடணும் கூத்தியாக வச்சுக்கணும் இப்படியெல்லாம் நீ தெரிஞ்சேன்னா உன் வாழ்க்கை என்னாகும் உன்னுடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணிப்பு இல்லாத வாழ்க்கை ஒருபோதும் பயனளிக்காது அர்ப்பணிப்பு இல்லாத வாழ்க்கை ஒருபோதும் உயராது எத்தனை தியாகங்கள் எத்தனை கஷ்டங்கள் எவ்வளவு அர்ப்பணிப்புகள் இவையெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒருத்த வாழ்க்கையில் உயர முடியும் உள்ளூரில் இருக்கிறவன் எத்தனை பேர் பெத்த தாய் தகப்பனை பார்க்குறான் கல்யாணம் பண்ணுறான் பொண்டாட்டியை கூட்டிகிட்டு போயிடுறான் கல்யாணம் பண்ணும்போது வரதட்சணை வாங்கிடுறான் கல்யாணம் பண்ணும்போது கார் வாங்கிடுறான் கல்யாணம் பண்ணு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அங்கே பைக்கே வாங்கி ஓட்டுறான் அவங்ககிட்ட இருந்து இப்போ இப்படிப்பட்ட தலைமுறைகளும் இருக்குது இப்படிப்பட்ட தலைமுறைகளை வச்சுக்கிட்டு அதற்கப்புறம் நீ வந்து உழைத்து வாழ வேண்டும் பிறர் உழைக்க வாழ்ந்துடாதுன்னா இது என்ன க
வாழ்றவன் நீங்க ஏங்க வெளியில போகாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா நாங்க அன்றாடம் கூலி காட்சி நீ ஒன்றாடம் கூலி காட்சி உன யாரு வந்து அதுதான் அரசு அறிவிக்குது உனக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி வைத்துக் கொள் அப்படின்னு சொல்லுது உங்ககிட்ட காசு இல்லைன்னா அரசு என்ன பண்ணும் உங்ககிட்ட காசு இல்லைன்னா அரசு என்ன பண்ணும் அரசு எல்லா குடும்பத்துக்கும் பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கொடுக்குமா நீ சம்பாதிக்கிற நீ சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் அரசு கொடுக்குறியா இல்ல இல்ல ஆனா நீ சம்பாதிக்கிறது நூறு அரசுக்கு நேர்மையான முறையில் குடிக்கிற குடிக்கிறதுல கொடுக்குற அப்ப நீ கொடுத்துன்னா போக வேண்டியதான் அது கோவிந்தா கோவிந்தான் நீ போக வேண்டியதான் போய் சாவு என்ன பண்ண முடியும் இங்கே வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் இவை அன்றாடம் காட்சி அன்றாடம் காட்சி அன்றாடம் காட்சி அப்படின்னா அன்றாடம் காட்சி அன்றாடம் காட்சி அன்றாடம் காட்சி தான் போகணும் இப்போ காவல்துறை இப்போ காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து தெருவில் நின்று இவ்வளவு பேர் நிற்கிறாங்க ஏன் அவங்களுக்குலாம் பொண்டாட்டி பிள்ளை இல்லையா ஏன் அவங்க வீட்டில் பிள்ளைங்களாம் இல்லையா அவங்க வீட்டில் அம்மா அப்பா வயசான அம்மா அப்பா இல்லையா சிந்திக்கணும் ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு நபருக்கு வந்து அதே போல் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியிடம் பக்கத்தில் இருந்து பேசும்போது ஒரு நபருக்கு வந்தால் இன்னொரு நபருக்கு வரும் இது இயற்கை அப்போ இந்த இயற்கையிலிருந்து காப்பாற்றுக்கொள்ள என்ன செய்யணும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை நம்ம பயன்படுத்தணும் நீ பதினாலு நாள் இருபத்தி ஒரு நாள் இந்த தியாகம் தான் உன்னுடைய அன்றாடம் வாழ்க்கையை நீண்ட காலமாக ஆக்கும் இல்லைன்னா நீ அன்றாடம் வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை என்பது அன்றாடமே போயிடும் இதுக்கு தான் அரசு சொல்லுது இப்போ அரசு நல்ல அரசாக இருக்குது கெட்ட அரசாக இருக்குது அது வேறு விடையும் முதல்ல நீ நல்லவனாயிரு முதலில் நீ நல்லவனாக இரு முதலில் நீ நல்லவனாக வாழ்ந்து காட்டு நீ வாங்குறதெல்லாம் இந்த அரசு கிட்ட பிச்சை எடுக்கிறது மாதிரி நீ நூறுக்கும் இரநூறுக்கும் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு ஓட்டுக்கு ஓட்டுக்கு கூட கும்பிடு போட்டுக்கிட்டு அவனுக்கு ஆராய்ச்சி எடுக்கவும் அவனுக்கு வந்து வெத்தலையை போட்டு சுண்ணாம்பு போட்டு தடவி அவனுக்கு திருடுற பூசி விடவும் அவன் காலில் விழுகவும் காலில் ஆராய்ச்சியை தூக்கி ஊற்றவும் யாருடைய தவறு ஓன் தவறு உன்னை எந்த பையன் கண்டுக்கிறான் இன்றைக்கி சமூக ஆர்வலர் என்கின்ற பேரில் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்குறான் எந்த எம்எல்ஏ எம்பி ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் எந்த எம்எல்ஏ எம்பி விழிப்புணர்வு கொடுக்குறாங்க யாரும் கிடையாது ஒரு ரூபாயா இல்லை வெளியில் ஒரு எம்எல்ஏ எம்பியை காணும் ஏதாவது சொல்லி நீ என்ன எந்த கட்சியில் இருக்கிற அதிமுக எந்த கட்சியில் இருக்கிற திமுக சாவு சாவு மணி உனக்கு உறுதி ஒவ்வொரு முறையும் எத்தனை முறை இந்த மண்ணில் ஒரு மாபெரும் மாற்றங்கள் வேண்டும் ஒரு புதிய ஆட்சியை உருவாக்கு ஒரு புதிய ஒரு அரசை உருவாக்கு எவனுக்கு அந்த அந்த இது இல்லை எங்கள் அப்பா ஓட்டு போட்டார் எங்கள் ஆயா ஓட்டு போட்டுச்சு எங்கள் பெரியப்பா ஓட்டு போட்டார் என் மேமே ஓட்டு போட்டார் நீ இப்படி சாதியையும் சங்கங்களையும் வளர்த்து கொண்டு இருக்கிற வரையில் நீ ஒரு காலமும் உருப்படவே மாட்ட நீ உருப்படவே முடியாது ஒரு அரசை தேர்ந்தெடுப்பது நேர்மையான நீ நேர்மையான முறையில் இருக்கிறியா அரசை குறை சொல்கிற ஒவ்வொரு முறையும் வாங்குறல்ல ஒவ்வொரு முறையும் பெட்டி பெட்டியாக கொண்டாந்து கோடி கோடியாக கொண்டாந்து ஒவ்வொரு பகுதியில் நிதியை ஒதுக்குறாங்க அதில் வட்டம் மாவட்டம் சதுரம்னு எல்லாரும் பிரிச்சுக்கிட்டு அது போக இங்கே கொடுத்து வாழ்கிறீங்கல்ல அப்புறம் இலவசமே உங்கள் வாழ்க்கை அப்போ இலவசமாக தான் ஏன் போய் சேரணும் வேறு வழி இல்லை உங்களுடைய வாழ்வை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்வை நீங்கள் சிந்திக்கணும் ஏன் எனக்கு அரசு ஒரு ஒன்றும் கொடுக்கல நான் அரசு துறையில் அரசு துறை அரசு துறை எனக்கு வேலை கொடுக்கல அரசு எனக்கு ஒரு மண்ணா கட்டியும் கொடுக்கல ஆனால் நான் அரசை எதிர்பார்ப்பவன் அல்ல எனது தனி உழைப்பு எனது முயற்சி எனது வாழ்க்கை நான் சிந்திக்கிறேன் நான் என் அரசு கைகட்டி நிற்கணும் தேவையில்லை எனக்கு அரசு எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அந்த அரசு கொடுக்க வேண்டிய பிச்சை காசு தேவையில்லை எனக்கு தேவையில்லை அரசை நம்பி நான் இல்லை எனது குடும்பம் என்னை நம்பி இருக்கின்றது என் குடும்பத்தை நம்பி நான் இருக்க எனக்கு தேவையில்லை தூக்கி எருவேனா எனக்கு ரேஷன் தேவையில்லை உன் அரசினுடைய எந்த ஒரு திட்டங்களும் தேவையில்லை ஏனென்றால் எனது உழைப்பு எனது உழைப்பு எனது திறமை எனது நம்பிக்கை நீ ஒவ்வொரு முறையும் இன்னைக்கு திராவிட கட்சிகள்ட பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு திரிகிற உனக்கு அழிவு தான் உருவாகும் இது அரசியல் நோக்கத்துக்கு சொல்லலை எந்த மாற்றம் உருவாக இருக்கு எந்த பேருந்து நிலையம் இன்னைக்கு மூத்திரம் இல்லாமல் இருக்குது எந்த பேருந்து நிலையம் மூத்திரம் இல்லாமல் எந்த பேருந்து நிலையத்தில் பேண்டு வைக்காம எந்த பேருந்து நிலையம் இருக்கு ஒரு பேருந்து நிலையம் ஒரு தரு சுத்தமாக இருக்கா என் ஊரில் ஓடுற ஒட்டுமொத்த சாக்கலையும் கொண்டு வந்து ஒரு குளத்தில் விட்டுருக்கிறான் கேட்டால் அப்படியே வெள்ளையும் சொல்ல நாங்கள் பெரிய அரசியல்வாதி நாங்கள் பெரிய வம்சம் மன்னர் மண்ணாங்கட்டி இப்போ இந்த எந்த மண்ணாங்கட்டியும் ஒன்றுக்கும் பயனளிக்காது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குளத்தை அவவே அந்த காலங்களில் பண்டைய அரசர்கள் கட்டி வைத்ததை இவன் பூரா என்ன செஞ்சுட்டான் நாசம் பண்ணிட்டான் இப்போ இதை தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதையெல்லாம் மரத்தை வெட்டணும் வயல்வெளியை அழித்தோம் விவசாயங்களை அழித்தோம் விவசாயியை கொன்று கொன்று குவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் பறவைகளை ஓட ஓட விரட்டி விரட்டி அடித்தோம் குளங்களை மூடணும் மீன் வகைகளை கொண்டோம்
ஒவ்வொரு இயற்கை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விலை நிலங்களும் கடலை போட்டான் பருத்தி போட்டான் தக்காளி போட்டான் வெங்காயம் போட்டான் பச்சை மிளகா போட்டான் அந்த விவசாயம் எந்த விவசாயம் பண்ணான் பூராத்தை என்னைக்கு பிளாட் போட்டானோ அன்னைக்கே கால விதி முடிஞ்சு என்னைக்கு நீ எல்லாம் சென்ட் அடிச்சுக்கிட்டு பில்டப் பண்ணிக்கிட்டு நான் அந்த சாதிக்காரன் எந்த சாதிக்காரன் நீ திரிய ஆரம்பிச்சியோ அன்னைக்கே உன்னுடைய உன்னுடைய இதை இந்த இறை இந்த உலகமே பார்க்குது அதுதான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் சாபக்கேடு இது உனக்கு மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் தான் எல்லாருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆனா நீங்க இது வரைக்கும் யா எவனாவது ஒரு ரூபாய இரநூறு ரூபா வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எங்களை காவல்துறை பொது இடங்களில் அடிக்கக்கூடாது என்று ஒரு சட்டம் இயற்றணும்னு ஒரு ரூபாயை பேசியிருப்பியா தமிழ்நாட்டில் எட்டு கோடி பேர் பெருமைக்கு வாழ்றீங்க ஒரு ரூபாய கேள்வி கேட்டிருப்பியா அரச இது வரையில் ஒரு ரூபாய இன்றைக்கு காவல்துறை எங்களை பொது இடங்களில் தாக்கக்கூடாது இன்றைக்கு விட்டுருங்க இன்றைக்கு பிரச்சனையை விட்டுருங்க காவல்துறை பொது இடங்களில் எங்களை தாக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூபாய பொது நல வழக்கு போட்டிருக்கீங்களா இல்லை ஒரு ரூபாய அரசிடம் கேள்வி எழுப்பியிருக்கீங்களா இல்லை ஒரு ரூபாய உச்ச நீதிமன்றத்துக்கிட்ட கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறீங்களா பொது இடங்களில் காவல்துறை எம்மை அடிப்பதற்கு காவல்துறைக்கு அதிகாரம் உண்டா என்பதை ஒரு ரூபாய கேள்வி கேட்டிருப்பீங்க இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு மானமும் கிடையாது ரோசமும் கிடையாது பேசும்போது ஏ நீ இப்படி பேசிட்டா அப்படி பேசிட்ட ஏன் என்கிட்ட என்கிட்ட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறார் இந்த ஊரில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது இந்த ஊரில் இவ்வளோ ஏன் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது போய் அரசுக்கிட்ட கேள் போய் எம்எல்ஏ எம்பி கேட்கல ஏன் டீ கேட்குற இல்லை நான் எதுவும் ஊரில் கவுன்சிலராகவோ இல்லை சேர்மனாக இருந்து நான் யாரையும் கொள்ளையடிச்சு ஏமாற்றிட்டு வந்திருக்கிறேன்னா உழைக்கிறவன்டா ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் வெளிநாடுகளில் உழைக்கிறவன் உழைச்சு பாரு உழைத்து வாழ்ந்து பாரு நீ நிற்ப தன்னம்பிக்கையா நெஞ்ச நிமித்து நிற்ப நீ உன் சொத்துக்காகவும் சொகத்துக்காகவும் நீ வந்து உன் சாதிக்காகவும் நீ வாழ்ந்தா அது அசிங்கம் இன்னைக்கு உட்காந்துக்கிட்டு போலீஸ்காரர்கிட்ட போயிட்டு நான் இந்த மண் ஏ நான் இப்பேற்பட்டவன் அப்பேற்பட்டவன் தவறு தவறுகளை செய்யாதீர்கள் மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடுவதை தவறுகளை செய்யாதீர்கள் இன்றைய காவல்துறை அவர்களினுடைய இந்த முயற்சி என்பது பாராட்டத்தக்கது தான் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு பயணம் கூட்டம் கூட்டமாக போய் சாமியை கும்பிட்றான் டே உலகமே அழிய போகுதுரா போய் வீட்டில் இருக்கடான்னா கும்பம்னு போய் இப்படிங்கிறா அப்படிங்கிறா இப்படிங்கிற எதுக்கடா இந்த வேலையெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் இந்த வேலை இப்போ இப்போ நீ சாமியை கும்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீட்டில் உட்காந்து சாமியை கும்பிடு கோயிலில் போய் கூட்டம் சேர்றான் திருவிழா நகரான்னு கூட்டம் சேர்றான் சாராய கடையில் கூட்டம் சேர்றான் பிளாக்கில் விற்கும் போது கூட்டம் சேர்றான் உ கிராமத்தில் ஒன்றா உட்காந்து கூட்டம் கூட்டமாக உட்காந்துருக்கான் இதெல்லாம் யாருடைய தவறு ஏன் திருந்தலை ஏன் நீங்கள் திருந்தலை இது யாருடைய தவறு எந்த நூற்றாண்டில் வாழ்கிறோம் திருந்தாதது நீங்கள் அதனால தான் இன்னைக்கு உங்களை போலீஸ்காரவங்க லத்தியை வச்சு உரி உரின்னு உரிக்கிறாங்க நீங்கள் திருந்தலை நீங்கள் திருந்திருந்தால் போலீஸ்காரங்க ஏன் அவங்கள அடிக்கணும் உங்களை கூப்பிட்டு அன்பாக கூப்பிட்டு பேசிட்டு போயிருப்பாங்கயா ஹலோ சார் இப்படி பண்ணாதீங்க சார் நீயும் திருந்த மாட்டேன் வேறு உன்னை எப்படி திருத்த முடியும் ஒவ்வொரு பகுதிகளும் இன்னைக்கு அதாவது ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் சராசரியாக பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு போலீஸ் இது என்னுடைய கணிப்பு பத்தாயிரம் பேருக்கு ஒரு போலீஸ் குறிப்பிட்டு பத்தாயிரத்துலேருந்து இருபதாயிரம் பேருக்கு ஒரு போலீஸ் ஊரில் எப்படி சமாளிக்க முடியும் போலீஸ்காரவங்க மனுஷன் தானையா போலீஸ்காரவங்க உலக நாடுகள் இன்னைக்கு போலீஸை மதிக்கிறாங்க யார் நான் இல்லைன்னு சொல்லல இதே நான் போலீஸ்க்கு எதிராகவும் காணொலி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இதுல போலீஸ் வந்து சமூக சமூகத்தில் இன்னைக்கு உலக நாடுகள் முழுவதும் இருக்கும்போது போலீஸ் எப்படி இருக்கிறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி நீ எப்படி இருக்கிற கேட்டா நான் பால் வாங்க போறேன் நீ பால் குடிக்கலன்னா செத்த சாவு நீ பால் வாங்க போனா நீ பாலா போயிடுவே நீ பால் வாங்க போனா உனக்கு பால் ஊற்ற வேண்டியது வரும் அது ஏன் உனக்கு புரியல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் என்ன இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் என்ன ஒன்று ஒரு பேர் வர மாட்டான் உன் கட்சிக்காரன் ஒரு பேர் வந்து ஒன்று தூக்க முடியாது அந்த அப்பேற்பட்ட நிலையில் நீ இருக்கிற உனக்கென்று இருக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை நீ இழந்துட்ட உன்னுடைய உரிமையை நீ இழந்துட்ட அப்புறம் நீ மனுஷனே இல்லை நீ யார் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாய்ப்பை மாதிரி தான் நீ வாக்கு காசு வாங்குவ அடுத்த முறை திமுக ஆட்சியை ஆட்சி அமைக்க போகுது அதற்கு இன்றைக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்த இடத்துல அறுநூறு ரூபா கொடுப்பாங்க வாக்குக்கு நீ பிச்சை முடிஞ்சு போச்சு உன் கதை நீ என்கிட்ட வந்து வீரவசனம் பேசுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை என்கிட்ட இருக்கு வீரவசனம் பேசுற இல்லை நான் எதுவும் முதலமைச்சர் எம்எல்ஏ எம்பியா இருந்திருக்கிறானா என்கிட்ட பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ பேச வேண்டிய ஆளுகிட்ட பேசு நீ செய்யக்கூடிய தவறை சமூக வலைதளங்களை நான் குறிப்பிடுறேன் இது என்னுடைய வேலை ஆகவே நாம் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டோம் இழப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை புதியதொரு ஆட்சியை உருவாக்க விட்டால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிகளை மூழ்கடித்து புதியதொரு ஆ
ஆனால் என்னை போன்று இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு ஒரு கொரோனாங்கிற மாதிரி நோய் வீட்டில் இருந்தாலும் கூட வந்தாலும் கூட வரலாம் அது பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து இலவச மருத்துவம் இருக்குது காப்பாற்றுவதற்கு உனக்கு அப்படி இல்லை ஆயிரம் வெண்டிலேட்ரு இல்லை ஆயிரம் வெண்டிலேட்ரு கிடையாது ஆயிரம் படுக்கைகள் அரசு மருத்துவமனைகளில் கிடையாது எங்கேயாவது ஓடணும் ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஓடணும் நீ உன்னை படுக்க வைக்கிறதுக்கு ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஓடணும் ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஓடுறதுக்குள்ள எட்டு கோடி மக்கள் எவனாலும் ஒரு இடம் பிடிச்சிருவான் இறுதியில் இருபது வயசில் இருக்கிறவனை காப்பாற்றுறதா முப்பது வயசில் இருக்கிறவனை காப்பாற்றுறதா நாற்பது வயசில் இருக்கக்கூடிய காப்பாற்றுறதா பேச்சுலரை காப்பாற்றுறதா ஃபேமிலி மேனை காப்பாற்றுறதா இல்லை ஓல்ட் மேனை காப்பாற்றுறதா இந்த பிரச்சனைகள் உருவாகும் இதில் சீட்டு குழுக்கள் போட்டு ஒன்று தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளி தள்ளி போயிடாத நீ எவ்வளோ பெரிய சண்டியராக இருந்தாலும் கொரோனா ஒன்றை விட சண்டியர் கொரோனா சாதி மதம் பார் பார்க்காது கொரோனா ஏழை பணக்காரன் பார்க்காது போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஏனென்றால் அது ஒரு கொடிய கொடிய நோய் சாதியை விட மதத்தை விட கொடிய நோய் நீ கைதட்டுறதுனாலேயோ மணி அடிக்கிறதுனாலேயோ எந்த ஒரு மாற்றங்களையும் நீங்கள் உருவாக போவதில்லை வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் மாற்றம் அதனால் நீங்கள் மக்களாக வாழவில்லை கொத்தடிமைகளாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் எமது தமிழக மக்களே உடனே நான் வழக்கு தொடர்வேன் அதை தொடர்வேன் நீ அப்படி பிறந்தோண்டா இப்படி பிறந்தோண்டா நீ முதல்ல நல்லவனா உன் குடும்பம் நல்ல குடும்பத்தில் நீங்கள் நேர்மையான முறைகளில் வாக்கு செலுத்தினீர்களா எந்த கட்சிக்கிட்டே எவ்வளவு காசு வாங்குனீங்க அதிமுக கட்சிக்கிட்டேயும் காசு வாங்குனீங்க திமுக கட்சிக்கிட்டேயும் காசு வாங்குனீங்க என் குடும்பம் உட்பட உங்களுக்கெல்லாம் அழிவு காலம் என்பது நீங்கள் உங்களுடைய உரிமைகளை விற்றீர்கள் அதனால் இந்த அரசு உங்களை இதுவரை இல்லை செல்லா காசாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது தான் உண்மை ஆயிரம் ரூபாயை வைத்து எப்படி ஒரு குடும்பம் நடத்த முடியும் நாலு கோட்டு வாங்கினா ஆயிரம் ரூபா காலியாயிரும் இந்த சூழலில் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் உண்மையை எவனும் சொல்ல மாட்டான் ஒரு அரசியல்வாதியும் வெளியில் வர மாட்டான் எல்லாருக்கும் உயிர் மேலே பயம் இருக்கு ஒரு அரசியல்வாதியும் இந்த விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்த மாட்டான் எல்லாம் ஓடி ஒளிஞ்சிருவான் கடைசியில் செத்து போகிறது நீங்கள் தான் ஒரு ரூபாயை உதவ மாட்டான் சமுதாயம் அது இதுன்னு சொல்கிற ஒரு ரூபாயை வர மாட்டான் தான் பொண்டாட்டி உண்டு தான் பிள்ளை உண்டு வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் தேவையான பொருட்களை ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு உல்லாசமாக உட்காந்து வீட்டில் டிவியை போட்டு பெரிய ஸ்க்ரீன் வச்சுருப்பான் வீட்டுக்குள்ளேயே எயிட்டி எம்எம்ல கூட வச்சிருப்பான் ஸ்க்ரீன் உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு உல்லாசமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பானுங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படி இல்லை அன்றாடம் வாழக்கூடியவன் தன்னுடைய வாழ்வை நினைக்காததால் தான் நாம் இவ்வளவு பெரிய அழிவை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்றாடம் வாழ்கிறவன் ஏன் அன்றாடம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் அன்றாடம் வாழ்பவன் சேமிப்பதை தவிர்த்து கொண்டிருக்கின்றான் ஏன் சேமிக்கிறது யாருடைய தவறு உன்னை அரசு கூப்பிட்டு வந்து உனக்கு எடப்பாடி ஐயா முதலமைச்சாமி கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போய் உனக்கு கோட்டர் ஊற்றி கொடுத்தாரா இல்லை ஐயா ஏ ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து உனக்கு வந்து சைடிஸ் வாங்கி ஊர்க வச்சு கொடுத்தாரா யாருடைய தவறு உனது தவறு அரசை குறை சொல்லாதே எந்த அரசியல்வாதி குடிக்காமல் இருக்கிறான் பூரா அரசியல்வாதியும் தண்ணியை போட்டுட்டு தான் மேடையில் போய் பேசிகிட்டு இருக்கான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை என்பது அதுதான் சமூகத்திற்காக பேசுவ எவனும் இங்கு நல்லவனாக வாழ்வதில்லை எல்லாரும் ஒரு விளம்பர நோக்கம் அவ்வளவு இதுதான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை என்கின்ற வட்டத்திற்குள்ளே நம்ம எப்போ வேணாலும் சாகலாம் எப்படி வேணாலும் சாகலாம் ஆனால் நோய் வாய்ப்பட்டு சாகாத அது மிகப்பெரிய ஒரு கொடிய கொடிய நோய் இது போன்று இருக்கக்கூடிய நோய் வாய்ப்பட்டு சாகாத விபத்து என்பது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம் அதை நம்ம கையில் இல்லை ஆனால் நீயா விபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதே வீட்டில் ஓய்வெடு இல்லை என்றால் சுடுகாட்டில் ஓய்வெடுக்கக்கூடிய நேரம் மிக அருகில் உள்ளது உனக்கு மட்டுமல்ல நீ போய் எங்காவது சண்டியரை சுற்றிட்டு வருவ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளை அம்மா அப்பா தா தாத்தா பாட்டி அப்பத்தா அம்மாச்சின்னு மற்றவங்களை கொள்ளாதே சிந்தித்து செயல்படு நீ பெரிய சண்டியராரு நான் வந்து தினந்தோறும் நாங்கள் நாங்கள் வந்து கூலிங்க எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லைங்க நான் மண் விட்டுறேங்க மண் விட்டுறவனுக்கு இன்றைக்கி சம்பளம் அறநூறுரூபா ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அறநூறுரூபா சம்பளம் மாதத்திற்கு எவ்வளவு சம்பளம் சராசரியாக பதினஞ்சிலேருந்து பதினெட்டாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் அவனுடைய தேவை என்ன இருக்குது அவன் வீட்டில் ஒரு தோப்புக்களை வாழ்வான் ஒரு கூரை வீட்டில் வாழ்வான் வருடத்திற்கு ஒரு முறை வரி கட்டுவான் முப்பது ரூபா கட்டுவான் இல்லைன்னா ஐம்பது ரூபா கட்டுவான் இது இல்லாமல் அவனுக்கு ஊரில் இருபது ரூபாய்க்கு தக்காளி பத்து ரூபாய்க்கு வெங்காயம் சும்மா கருவப்புள்ள கொத்தமல்லி அவனுக்கு கிடைக்கும் அவனுக்கு என்ன தேவை இருக்குது அவன் ஏன் அன்றாடம் காட்சிக்கு போகிறான் அவன் ஏன் பிச்சை எடுக்கிறான் அவன் ஏன் ரேஷன் அரிசி வாங்கி சாப்பிடணும் இவன் கொழுப்பு குடிக்கிறான் இவன் கொழுப்பு படத்துக்கு போகிறான் இது யாருடைய தவறு நீ படம் பார்க்குற நீ நீ
இந்த சமூகம் இருந்திருக்கும் உன்னுடைய வருமானம் எவ்வளவு உன்னுடைய வருமானம் தோப்புக்குள்ள வாழ்றான் எத்தனையோ பேர் தோப்புக்குள்ள வாழ்றான் இளநி கிடைக்குது காய்கறி கிடைக்குது தக்காளி கிடைக்குது பச்சை மிளகா கிடைக்குது வெங்காயம் கிடைக்குது எல்லாமே கிடைக்குது இப்படி கூ இங்கே இலவசமாக உனக்கு ரேசனில் அரிசி கூட கொடுக்குறான் எல்லாத்தையும் வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டு வாழ்க்கையில் வாழ்கிறதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு செலவாகும் சராசரியாக இன்றைய செலவை நீ கணக்கு பண்ணாலும் ஒரு குடும்பத்திற்கு காட்டுக்குள்ளே வாழ்கிறவனுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவு இல்லை சராசரியாக நீ பதினெட்டாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சைனா பதினெட்டுலேருந்து இன்றைக்கி சராசரியாக பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் சராசரியாக உன்னுடைய தேவை ஒரு நீ உன் இந்த தேவைகளை நீ பயன்படுத்தி உன்னுடைய இந்த காசுகளை நீ பண்ணினா ஐயாயிரம் ரூபா சராசரியாக இருபதாயிரம் ரூபா நீ சம்பாதிச்சாலும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா உன்னுடைய மிச்சமாக உன் கையில் இருக்கும் ஆனால் உன்னுடைய திமுறு உன்னுடைய கொழுப்பு உன்னுடைய தேவையில்லாத செலவுகள் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நீ ரோட்டில் பிச்சை எடுக்கிற இறுதியில் எங்கெங்கே போகிற அங்கே கடன் வாங்குவ இங்கே கடனை வாங்குவ இதுக்கு ஓடுவ அதுக்கு ஓடுவ இது யாருடைய தவறு உன்னுடைய தவறு சராசரியாக இன்னைக்கு ஒரு கொத்தனாருடைய சம்பளம் ஒரு நாளைக்கு எண்ணூறு ரூபா எண்ணூறுலேருந்து ஆயிரம் ரூபா போகிற இடத்துல டீ காஃபியிலேருந்து போண்டாபச்சியிலேருந்து எல்லாம் கொடுக்குறான் காங்கிரட் போட்டால் குவாட்ரு உட்பட கொடுக்குறான் ஒரு நாளைக்கு எண்ணூறு ரூபாயை சம்பாதிக்கிற நீ எண்ணூறுலேருந்து ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிற நீ ஒரு மாதத்திற்கு முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிற முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிற நீ பெரிய மாளிகையில் வாழலை சொந்த வீட்டில் ஒரு சின்ன வீட்டில் வாழ்வ அதுக்கு வாடகை இல்லை உனக்கு மாதத்திற்கு இலவச அரிசி கொடுக்குறாங்க நீ அது வா விரும்பினாலும் விரும்பவில்லை என்றாலும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு சிப்ப அரிசி எடுத்து நீ வீட்டில் போட்டு இருக்கக்கூடிய பத்து ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு காய்கறிகளை வாங்கி ஒட்டு மொத்தமாக வாங்கி வச்சு வாரத்திற்கு ஒரு முறை நீ சந்தைக்கு போய் காய்கறியை வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டு நீ வாழ்ந்தேனா உன்னுடைய செலவு என்பது ஒரு மாதத்திற்கு மூவாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் மட்டும்தான் பால் பழத்துலேருந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்தாலும் அதிகபட்சம் அஞ்சுலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபாய் வச்சாலும் குழந்தைகளோட சேர்த்து உனக்கு மிச்சம் ஒரு மாதத்திற்கு எவ்வளவு ஆகும் கணக்கு பண்ணு ஒரு மாதத்திற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வை உன்னுடைய செலவு ஆடம்பர செலவுகளை சேர்த்து வைத்தாலும் இருபதாயிரம் ரூபாய் உன்னுடைய மிச்சம் இதில் நீ என்ன செய்கிற உன்னுடைய ஆடம்பர செலவு உன்னுடைய குடி உன்னுடைய சினிமா பயணம் இதை இவையெல்லாம் நீ கொண்டு போய் கொட்டுற அதனால் மற்றவர்கள் வாழ்கின்றார்கள் நீ அழிந்து போய் கொண்டிருக்கின்ற இன்னைக்கு டீ கடையில் சாதாரணமாக ஒரு கிளாஸ் கலவரவனுக்கு சம்பளம் நானூற்றி ஐம்பது ரூபா மூணு வேலை சாப்பாடு காலையில் ஆறு மணிக்கு போகிறவன் சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு வர்றான் காலையில் பத்து மணிக்கு போகிறவன் ராத்திரி பத்து மணிக்கு வர்றான் இதில் ஒரு நாளைக்கு நானூற்றம்பதுலேருந்து ஐநூறு ரூபாயில் சம்பளம் வாங்குறவன் சின்ன பையன் ஒரு மாதத்திற்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறான் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு சின்ன பையன் சம்பளம் வாங்குறான் ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு சின்ன பசங்க வேலைக்கு போனால் சராசரியாக மாதம் முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் அம்மா வேலைக்கு போகிறாங்க அப்பா வேலைக்கு போகிறாங்க இதனுடைய கணக்கு என்ன ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு குடும்பத்தினுடைய வருமானம் என்ன சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு தினக்கூலி வேலைக்கு போனால் இன்னைக்கு ஐநூறு ரூபாய் சம்பளம் இந்த ஐநூறு ரூபாய் சம்பளத்தில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குகிற நீங்கள் இன்றைக்கு ஒன்றும் ஏழை இல்லை நீங்களே உங்களை ஏழ்மைப்படுத்தி கொண்டு வாழ்வது அது உங்களுடைய முட்டாள்தனம் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இரண்டாயிரத்தில் சம்பளம் வாங்கினா பல லட்சங்களுக்கு உயர்ந்திருக்கின்றேன் நான் ஒன்றும் பெரிய பட்டம் படிக்கலை நான் ஒன்றும் பெரிய பணக்கார குடும்பம் இல்லை நான் ஒன்றும் சொத்து சுகத்தோடு இருக்கக்கூடிய குடும்பம் இல்லை நானும் விமானத்தை கீழே இருந்து பார்த்தேன் மேலே போய்கிட்டு இருக்கிற விமானத்தை பார்த்து என்று ஒரு நாள் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று ஏங்கிய நாட்கள் பல உண்டு பல முறை விமானம் பல முறை சென்னை விமான நிலையத்துக்கு போயிருக்கிறேன் எதற்காக போயிருக்கிறேன் தெரியுமா நானும் எப்பொழுது இந்த விமானத்தை தொடுவேன் என்று காத்து கொண்டிருந்த நாட்கள் பல உண்டு ஆனால் இன்னைக்கு உலகத்தையே சுற்றி விமானம் பயணமே என்று இன்னைக்கு இன்றைக்கு எனக்கு மிகவும் அழுத்து போய்விட்டதாக நான் எனக்கு தோன்றுகின்றது இன்றைக்கு உலகத்தில் நான் எங்கே போகலை கடை கோடி கிராமத்தில் இருந்த நாம் நான் இன்றைக்கு அடிப்படை தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் உருவாக்கியது எது அரசாக கொடுத்துச்சு அரசு எனக்கு என்ன சிந்திச்சு ஒன்றும் செய்யலை அரசு எனக்கு இலவச கல்வி பனிரெண்டாவது வரையில் என்னை அரசு இலவச கல்வி கொடுத்தது அந்த அல இலவச கல்வி எனக்கு பயனுள்ள வகையில் நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் ஆகவே நாம் தான் நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் நாம் தான் நமக்கானவர்களை தவிர அரசு ஒருபோதும் நமக்கான அரசு அல்ல ஆகவே இளைய தலைமுறைகளே காவல்துறை இன்று அடிப்பது என்பது சங்கட சங்கடங்களை ஏற்படுத்தினாலும் அவர்கள் செய்வது ஒரு சாமர்த்தியமான ஒரு வழிதான் நம்மை காப்பாற்றுவது மட்டுமல்லாமல் அவர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்
இந்த உலகிற்கு சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் நான் யாருக்கும் சோப்பு அடிக்கிறதும் இல்லை யாருக்கும் சோப்பு போடுறவனும் கிடையாது எவராக இருந்தாலும் எதிர்த்து நிற்போம் துணிந்து பேசுவோம் தட்டி கேட்போம் ஆகவே தயவு செய்து வீட்டிற்குள் இருப்போம் வீட்டிற்குள் இருப்பது மட்டும்தான் நமக்கு சிறந்த ஒரு மருந்து என்பதை உணர்ந்து வெளியில் செல்வதை தவிர்ப்போம் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழ்